E aí, galera, tudo beleza? Gente, aqui é o Alexandre do canal O MacGuffin, encerrando a nossa série sobre filmes que abordam o jornalismo. Até agora, nós vimos três obras que, no meu entender, representam não só um grande elogio à profissão, como no caso de Todos os Homens do Presidente, quanto críticas profundas sobre os riscos de ingerência política do jornalismo, como em Cidadão Kane, e dos riscos em se acreditar de imediato numa matéria porque ela segue certas convenções literárias, como no caso de O Preço de uma Verdade, de 2003. Mas aqui, nesse vídeo, eu vou dar, na verdade, duas dicas para vocês, gente, de documentários que abordam o fenômeno do jornalismo. O primeiro é o argumento de 50 anos, ou The Fifth Year Argument, dirigido por Martin Scorsese em parceria com David Tedeschi. The review is based on the idea that highly skillful, intelligent people can write about any subject. I remember a New York Review of Books that my dad kept next to his Playboy and his Newsweek. The New York Review of Books actually mattered as a crucial part of our lives. We were not seeking to be part of an establishment. We were seeking to examine establishments. Gente, o argumento de 50 anos é basicamente um filme homenagem à New York Review of Books uma das mais importantes revistas de cultura, estudos literários, história, ciências humanas, filosofia e temas adjacentes. Gente, a New York Review of Books foi fundada em 1963 e contou por quase 50 anos, na verdade por mais de 50 anos, com o mesmo editor, Robert Silvers falecido em 2017. Robert Silvers e seus companheiros Barbara Epstein e A. Whitney Ellsworth criaram em New York Review of Books uma espécie de arena de ideias intelectuais, através da qual eles muitas vezes convidavam acadêmicos ou jornalistas incrivelmente renomados para debater textualmente um tema que tivesse importância filosófica, intelectual e artística. Isso fez com que New York Review of Books se tornasse uma espécie de sala de debates que reunia os mais elegantes nomes da literatura, como James Baldwin, do jornalismo investigativo e literário, como Joan Didion, e diversos outros pensadores, como Susan Sontag, Norman Mailer, e incontáveis outros nomes. Gente, é um filme delicioso e é uma daquelas obras que não só incentiva os estudantes de jornalismo, como também lhe inspira a buscar conhecer mais, adquirir maior educação e buscar ler. Por isso, New York Review of Books é uma publicação altamente recomendável e o argumento de 50 anos, um filme incrivelmente recomendável. E como vale sempre a pena lembrar, sigam também a filmografia de Martin Scorsese enquanto documentarista. Talvez vocês não saibam, mas ele é autor responsável por diversos documentários magistrais sobre temas variados, especificamente sobre cinema. E, gente, a segunda dica é o documentário Página 1, por dentro do New York Times, de 2011, dirigido por Andrew Rossi. Gente, o filme Página 1 é uma grande ode ao trabalho de repórteres e jornalistas de jornal impresso e acaba sendo uma espécie de análise sobre o futuro do trabalho do jornalista. Welcome, everybody. Uh, we're here to take note of the fact that journalism is alive and well and feisty, especially at the New York Times. Hey, did you send it? He's lying. 
There's two A1 meetings. 10.30, where we discuss the stories of the day, what we're going to offer. It's kind of a competition. You go in there, and we fight to get on A1. We are the New York Times, and we yeah. are dictating terms. At the tender age of 31, I still had a year left to being the violent, drug-snorting thug before I found my way to this guy, the one with a family and a job at the New York Times. All right, well, here's the lead. O do documentário é basicamente centrada no acompanhamento do dia a dia de diversos repórteres do New York Times, mas especificamente de um, o já saudoso David Carr, que era o principal repórter responsável pela seção de mídia do jornal. Portanto, cabia a David Carr analisar, investigar e produzir matérias concernentes ao próprio campo do jornalismo. As sacadas ácidas e visão crítica, mas sempre otimista de David Carr, acabam sendo uma fonte de inspiração para jornalistas e estudantes de comunicação de todos os locais do mundo. Mas ao mesmo tempo que acompanhamos as análises, muitas vezes sardônicas, de David Carr, nós também vemos o trabalho dos repórteres investigativos, que, na ocasião, estavam cobrindo o escândalo da Wikileaks que basicamente ameaçava revelar alguns dos maiores segredos do governo norte-americano. Gente, se vocês querem se sentir inspirados dentro do campo do jornalismo e, sobretudo, conhecer os procedimentos operacionais do New York Times, que é com certeza o jornal de maior importância do planeta, então não percam. Página 1. Um dia no New York Times. E, gente, uma dica não cinematográfica, mas sim de leitura e estudos, é que vocês busquem dois livros. A Narração do Fato, de Moniz Sodré, e O Espírito Comum, de Raquel Paiva. Ambos professores da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e duas das mentes mais importantes do campo da comunicação. Quem quer conhecer mais sobre o procedimento do jornalismo e do trabalho do repórter, não pode deixar de ler a narração do fato. E quem quer ver como o jornalismo pode ser realizado pelas classes populares na forma do jornalismo comunitário, visto como um instrumento de consolidação de identidades, de luta por melhores condições de vida, além de um bastião em defesa dos preceitos éticos do jornalismo, também não pode deixar de ler O Espírito Comum, de Raquel Paiva. Gente, eu acho que aqui temos uma lista bem grande de filmes e de livros que vão lhes ajudar a guiar a carreira e a inspirar a atuação de vocês enquanto repórteres e jornalistas. Gente, fica aqui o meu abraço e desejar a vocês bons filmes e boas leituras. Mas não se esqueçam de assinar o canal e apertar a sineta para saber quando virão novos vídeos. Lembrando, gente, que vem muita coisa aí pela frente. Vem uma nova série só sobre filmes de terror italiano dos anos 70, o gênero Diallo, e virão lives sobre Quentin Tarantino e Clint Eastwood. Gente, mais uma vez, muito obrigado e bons filmes.